হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় নবম দশম এবং এসএসসি সরস্বতী বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন আজকে আমি মানসিং বোর্ড দুই হাজার বিশ বিষয় সাধারণ গণিত সেট ও ফাংশন থেকে আজকে একটি টিউটোরিয়াল তৈরি করে দিয়েছি তো চলেন আমরা আমাদের মূল আলোচনার বিষয় চলে যাই তো প্রথমে আমাদেরকে প্রভাতি টিউটোরিয়াল হালিম স্যার মামিসিং বোর্ড দুই হাজার বিশ বিষয়ে সাধারণ গণিত সেট ও ফাংশন মামিসিং বোর্ড দুই হাজার বিশ সার্বিক সেট ইউ দেওয়া আছে এক্স সার্স ডেড এক্স পুরো সংখ্যা এবং এক্স স্কোয়ার লেস দেন নাইন এম এর মান মাইনাস টু জিরো টু পুরো সংখ্যার সেট এম সমান সমান কি জিরো ওয়ান টু এস ইকুয়াল টু এক্স কমা ওয়াই সার্স ডেড এক্স বিলংস টু এল কমা ওয়াই বিলংস টু এল এবং এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান তো বলা হচ্ছে যে প্রথমে বলা হচ্ছে যোগ করো এটা আমাদের অধ্যায় একের থেকে পণ্যপণিকের একটা অঙ্ক এসেছে পণ্যপণিকের যোগ আবৃত্ত দশমিক বাংলাদেশের সাহায্য করতে হবে ক্ষত বলছে প্রমাণ করো যে এম ইউনিয়ন এন এ এম বাদ এন ইউনিয়ন এন বাদ এম ইউনিয়ন এম ইন্টারসেকশন এন তো এটাই করলে এটা প্রমাণ করতে হবে তো এখানে আমাদের এ সোনটিকে তালিকা প্রতি প্রকাশ করে এবং এর রেঞ্জ নির্ণয় করো তো তালিকা পদ্ধতি এবং ডোমেন রেঞ্জ এখান থেকে রেঞ্জটা এসেছে বলুন গতে তো প্রথমে আমাদের যে যোগটা আছে পনের পনিকের এই যোগটা আমরা করব তো প্রথমে আমরা যোগটা উঠেলাম তো যোগের মধ্যে যে বিষয়টা বর্ণনা করা হয়েছে বা যেটা বুঝাইতে চেয়েছে সেটা হলো যে এখানে অনাবৃত্ত অংশের অংশ অঙ্ক সংখ্যা হলো এক এবং আবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হলো দুই ও একের দুই ও একের লসাগু দুই ও একের লসাগু দুই তো এখন আমাদের যেহেতু সংখ্যা এটা এবং এটা আছে তো পনপনিক অংশ পনপনিক ফাইভ আছে তার মানে পয়েন্টের পরে দুইটা সংখ্যা আছে আর এখানে আছে তিনটা তাহলে আমরা এটাকে মিল করে লিখতে পারি সেভেন পয়েন্ট জিরো ফাইভ ফাইভ একটা পয়েন্ট অর্থাৎ ফাইভ পনপনিকটা বাড়িয়ে দিয়েছি এখানে যেহেতু লসঙ্ক সংখ্যা দুই এবং আবৃত্ত বংশের অঙ্ক সংখ্যা দুই ও এক লসক দুই ও এক লসক যেহেতু দুই তাহলে আমরা এখানে এই পনপনিক যে অংশটা আছে এটা আমরা ফাইভ ফাইভ লিখবো এখানে আমরা সেভেন থ্রি ছিল সেভেন থ্রি লিখবো তো এখান থেকে আমরা যোগ করি ফাইভ আর থ্রি এইট পাঁচ আর সাত বারো দুই হাতে এক তিনে আর পাঁচে আট আর এক আট এক নয় সাত পাঁচ বারো দুই হাতে এক একে আর দুই তিন সাথে আর তিনে দশ এখানে দশমিক চিহ্ন আছে তো এটি ছিল আমাদের পণপনিকের যোগ তো পরবর্তী অঙ্কটা আমরা যেটা করব সেটা হলো যে আছে এম এর মান মাইনাস টু জিরো টু এন এর মান আছে জিরো ওয়ান টু বামপক্ষ এম ইউনিয়ন এন এম এর মান হলো মাইনাস টু জিরো টু ইউনিয়ন এন এর মান হলো জিরো ওয়ান টু তো ইউনিয়ন শব্দটা দ্বারা যেটা বোঝায় কমন ও আনকমন উভয়ই তাহলে এখানে মাইনাস টু জিরো টু এবং জিরো ওয়ান টু এর মধ্যে থেকে আমরা মাইনাস টু জিরো ওয়ান টু দেখতে পারি এরপরে ডান পক্ষের ক্ষেত্রে আবার যে মানটা আছে এগুলো আমরা এম এর মান এই এই যে বাদটাকে আমরা মাইনাস চিহ্নের মতো করে লিখতে পারি এন এর মান হলো এই ইউনিয়ন এই এম মাইনাস এন অর্থাৎ এন বাদ এম এন এর মান হলো এই এম এর মান হলো এই মাঝখানে বাদ চিহ্ন হবে আবার ইউনিয়ন দিলাম এম এর মান হলো এই ইন্টারসেকশন এন এর মান হলো এই তো এখানে দাপ হলো তিনটা একটা দুইটা তিনটা তো এই দাপে আমাদের মাইনাস বাদ জিরো ওয়ান টু বাদ গেলে এখানে জিরো আসে বাদ যাবে টু বাদ যাবে থাকবে শুধু মাইনাস টু এখান থেকে মাইনাস টু জিরো টু বাদ গেলে অর্থাৎ টু বাদ গেলো জিরো বাদ গেলে থাকবে শুধু ওয়ান এখান থেকে ওয়ান জিরো ওয়ান টু বাদ গেলে এখানে জিরো টু গেলো থাকবে কি শুধু এখানে এই চিহ্ন দ্বারা শুধু কমন কমন বলতে এখানে জিরো আছে জিরো আর টু 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 এই 
তাহলে এখন আমাদের ইউনিয়ন চিহ্নটা দ্বারা বোঝায় কমন এবং আনকমন উভয় এখানে তিনটা সেট আছে একটা দুইটা তিনটা তার মধ্যে এখানে ওয়ান মাইনাস টু জিরো টু এই তাহলে মাইনাস টু ওয়ান জিরো টু এই তাহলে এখানে আমাদের মূল বিষয়টা হলো যে এখানে এই বাম পক্ষ যে মানটা আছে আর এই ডান পক্ষের ক্ষেত্রে যে মানটা আছে এটা মিলে গেছে যদি ডান পক্ষ বাম পক্ষ মিলে যায় তাহলে আমরা লিখতে পারি বাম পক্ষ সঙ্গে সঙ্গে ডান পক্ষ প্রমাণিত এটা ছিল আমাদের খয়ের অ্যান্সার তো খয়ের অ্যান্সারের ক্ষেত্রে আমাদের আমরা গয়ের অ্যান্সারটিও আমরা লিখতে পারি সমান হয়ে যায় আর যদি ফোর যায় তাহলে এটা বেশি হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু এক্স স্কোয়ারের মানটা নাইন থেকে ছোট হতে হবে তাহলে প্রথমে আমরা জিরো তাহলে এক্স স্কোয়ারের মান জিরো স্কোয়ার সমান সমান জিরো লেস দেন নাইন এক্স এর মান যদি প্লাস মাইনাস ওয়ান ধরি কোনো সংখ্যাকে আমরা শূন্য সহ শূন্য সহ সকল ধনাত্মক ঋণাত্মক সংখ্যাকে পুনঃ সংখ্যা বলা হয় তাহলে এখানে আমরা প্লাস মাইনাস ওয়ান ধরলে প্লাস মাইনাসের উপর স্কুলে ওয়ান হবে যেন কি নাইন থেকে ছোট টু ধরলে টুর উপর স্কুলে ফোর হয় যেন কি নাইন থেকে ছোট থ্রি ধরলে তিন থেকে নয় হয় আর যেন কি নয়ের অসমান তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে আমরা কি কি মান ধরতে পারি তাহলে জিরো ওয়ান ফোর হ্যাঁ পেয়েছি জানা কি এই শর্তটা মানে তাহলে আমাদের মানটা কি ধরেছি জিরো সহকারে ওয়ান টু আর থ্রিটা যাবে না যেহেতু এটা এখানে শর্ত মানে না তাহলে জিরো ডান দিকে থাকবে প্লাসের মান অর্থাৎ ওয়ান টু আর বাম দিকে থাকবে মাইনাসের মান মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু কোনো সময়ের ক্ষেত্রে এটা আমাদের অনেকটা সংখ্যা রেখার মতো হয় যেমন শূন্য থেকে ডান দিকে প্লাসের মান আর বাম দিকে মাইনাসের মান এই বিষয়টা আমাদের বুঝতে হবে পনেরো সংখ্যার সেটের ক্ষেত্রে তাহলে এখানে টোটাল বিষয়টা ছিল এস ওন নয় এস ওন নয়ের মধ্যে আবার এল এর মান আমরা পেয়েছি এখন এস ওন এক্স কমা ওয়াই সাজ এক্স বিলুস টু এল ওয়াই বিলুস টু এল এবং এক্স মাইনাস ওয়াই টু ওয়ান এস এ বর্ণিত শর্ত থেকে পাই এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুল টু কত ওয়ান তাহলে এই এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুল টু এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুল টু ওয়ান হলে এখানে এক্স এর যে মানগুলো আছে অর্থাৎ এল এক্সটা কি এল এর সদস্য তো এল এর মান মাইনাস টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু বসাইলে আমরা যদি এখানে এক্স এর মান মাইনাস টু বসাই তাহলে মাইনাস টু যদি বসাই তাহলে এক্স এর মান যদি মাইনাস টু হয় মাইনাস ওয়াই ইকুল টু ওয়ান মাইনাস ওয়াই ইকুল টু কত ওয়ান প্লাস টু মাইনাস ওয়াই ইকুল টু থ্রি সুতরাং ওয়াই ইকুল টু মাইনাস থ্রি তাহলে এইভাবে আমরা টু বসিয়ে থ্রি পেয়েছি এরপরে মাইনাস ওয়ান বসে মাইনাস টু পাবো এরপরে জিরো বসে হ্যাঁ ও মাইনাস ওয়ান পাবো জিরো বসেলে মাইনাস ওয়ান পাবো যেহেতু ওয়ার আগে মাইনাস আসে ওয়ান বসেলে জিরো হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো টু বসেলে টু থেকে ওয়ান গেলে ওয়ান থাকবে তো এইভাবে আমরা যে ক্রমজুরগুলো আছে যেমন এখানে থ্রি মানটা এই এল এর মধ্যে নাই সো এল নট বিল থ্রি মাইনাস থ্রি নট বিলংস টু এল তাহলে থ্রি সেই যে ক্রমজোরটা অর্থাৎ মাইনাস থ্রি মাইনাস টু এটা আমাদের এস এর সেট হবে না এস এর সেট এস কে সমর্থন করে না অর্থাৎ উপাদান নয় তাহলে বাকি যেগুলো আছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু জিরো ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো টু জিরো ওয়ান জিরো টু ওয়ান এখান থেকে যে দ্বিতীয় প্রথম হলো ডোমেন এরপরেরগুলো উপাদানগুলোকে বলো রেঞ্জ তো আমাদের রেঞ্জ বাই করতে হলে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান এই ছিল আজকের আমাদের এই যথারীতি টিউটোরিয়ালের সামগ্রিক যে আলোচনা এবং অঙ্কটি বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি লাইক সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করে দেবেন খুলে হাবেস